आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला के बारे में और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है पैराबोला के जो दो पैराबोला होंगे तो उसके बीच का एरिया कैसे बनता है और उस एरिया को निकालने के लिए यानी कि बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल से ट्रिक देखेंगे और ये स्टिक बहुत ही मज़ेदार होगा आपको तीन से चार सेकंड में इस स्टिक के द्वारा आप दो पैराबोला के बीच का जो बॉन्डेड एरिया होगा उसको आप निकालने में आपको मदद करेगा ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है आप अप्लाई करके देखिएगा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा ये प्रूव किया हुआ है तो आपको आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा से पसंद आएगा तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है देखिए पैराबोला का इक्वेशन जनरली जो होता है वाई स्क्वायर का बराबर सम कुछ एक्स के टर्म में दिया रहेगा और एक्स स्क्वायर के बराबर कुछ वाई के टर्म में दिया रहेगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे पास एस वाई स्क्वायर का इक्वेशन है यहाँ पे ये यह वाई है वाई स्क्वायर का इक्वेशन आपको फोर एक्स दे रखा है और एक्स स्क्वायर का इक्वेशन आपको फोर बी वाई दे रखा है तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे कि इसका ग्राफ बनता कैसे देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो वाई स्क्वायर के लॉन्ग हम लोग सबसे पहले एक जो लाइन है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोर्डिनेट है मैंने Uh, मैं जब आगे फर्दर वीडियो मेरा आएगा तो ये कोऑर्डिनेट आपको सॉलो जोमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर आपको मैथ में उसमें पढ़ना है तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा फिलहाल ये समझिए कि ये एक्स एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया आपको वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स का ग्राफ बनाना है तो वाई के अलॉन्ग रहिए आप और फोर ए एक्स तो एक्स के साइड में यानी कि एक्स का ये आ, ये एक्स का आपको कंपोनेंट होता है तो एक्स के अलॉन्ग ये इस इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स का आपको ग्राफ मिल जाएगा और ये जब पॉजिटिव में है तब ध्यान रखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैं आपको फर्दर ये सब एक्सप्लेन करूँगा तब पता चल जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर इसको तो बनाना है तो फोर बी वाई है तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर बना तो एक्स स्क्वायर पे हम लोग हैं और वाई स्क्वायर के लॉन्ग हम लोग इसको ऐसे बेंड करके बना दिए तो ये एक्स स्क्वायर इजकल टू आपका बन जाएगा ये इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे फोर बी वाई तो ये बन जाएगा तो ये हो गया और देखिए जब ये इक्वेशन ये एक ये एक ग्राफ बना आपका और ये एक ग्राफ बना तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा इसको हम लोग कैसे निकालते हैं इसी को हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझेंगे और ये ट्रिक विथ इन थ्री मिनट में आपको ये ट्रिक आपका इसका एरिया निकाल के दे देगा आपको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इतना जो भी आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है निकालना बट यहाँ पर मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो तीन सेकेंड में आपको इसका एरिया निकाल करके आपको देगा तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू कि इसका ग्राफ बनता कैसे है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर माइनस का फोर है तो वाई स्क्वायर को ग्राफ बनाने के लिए मैंने मान लेता हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है आपको पता होगा ये वाई एक्सिस होता है तो ये वाई एक्सिस हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया तो एक वाई स्क्वायर बराबर माइनस का फोर है तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ यदि ये वाई एक्सिस के वाई को रिफरेंस मान करके हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव तुलना करें तो वाई एक्सिस के इधर वाला क्या होता है मेरे पास निगेटिव होता है और इधर वाला को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए वाई के अलॉन्ग में देखा रखा है माइनस का फोर तो वाई तो इसी मान लिया निगेटिव तो इधर ही जाएगा ना यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग का यानी कि ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा ठीक है इधर और फिर जब एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस का फोर ए बी वाई करें तो देखिए जब एक्स को हम लोग रेफरेंस मानेंगे बताता हूँ आपको यहाँ पे वाई जब हम लोग एक्स को माने तो वाई को रेफरेंस माने तो इधर पॉजिटिव हुआ इधर निगेटिव हुआ यदि एक्स को हम लोग रेफरेंस माने तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर बी वाई है तो नीचे वाला निगेटिव होगा तो निगेटिव हो तो मैं इसको कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बना लूँगा तो देखिए अब इस दोनों के बीच का जो ये ग्राफ आपको मिल रहा होगा जो मैं यहाँ पे डार्कनेस कर रहा हूँ ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट को आपको एरिया निकालना होगा ठीक है तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ऐसे फर्दर आपको जैसे जैसे इक्वेशन चेंज करेगा पराबोला का वैसे आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट में आपको ये इस एरिया का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तो आप ये आइए अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ग्राफ में हम लोग इसका वैल्यू देख लेते हैं देखिए वाई स्क्वायर इजकल टू दिया है माइनस का फोर दिया है तो वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस का फोर आपको ग्राफ कहाँ बनने वाला है वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस का फोर कुछ इस तरह से इधर बनेगा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे आ, कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है और एक सौ स्क्वायर इजकल टू प्लस का फोर बी वाई है तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा कुछ इस तरह से ऊपर से बनेगा तो कुछ इस तरह बन गया तो देखिए ये वाला जो छांगित भाग आपका हो गया जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी फिलहाल तो ये वाला एरिया निकाल रहा होगा ठीक है आप लोग ग्राफ बनाना सीख गए होंगे और ग्रा
निगेटिव में नहीं होता हमेशा ये किस में होता है पॉजिटिव में होता है तो आप सोचिए जब हमेशा एरिया पॉजिटिव में ही होता है निगेटिव में नहीं होता है तो ये एरिया यहाँ का निकाले ये एरिया यहाँ का निकाले ये एरिया यहाँ का निकाले या फर्दर जब हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ यहाँ का एरिया आएगा तो वहाँ का एरिया जो भी होगा तो ये तीनों एरिया जो होगा पॉजिटिव में आने वाला होगा मतलब यहाँ का एरिया यहाँ का एरिया यहाँ का एरिया ये यहाँ का एरिया कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया तो पॉजिटिव में ही आने वाला है और ये एरिया जब पॉजिटिव में आने वाला तो यहाँ तो वैल्यू सारे पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक निगेटिव में आता है तो यहाँ पर जब निगेटिव में एरिया हम कंसिडर नहीं करते तो फिर कोई मायने नहीं रखते मतलब इस वाले के अगर सेम कॉर्डिनेट के लिए देखें यहाँ के लिए हम लोग एरिया और सेम कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ का एरिया देखें तो दोनों का एरिया सेम आने वाला है क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है कभी और यहाँ का भी ऑल्सो सेम आने वाला है तो आई होप कि ये समझ में कि एरिया जब नेगेटिव में नहीं होता है तो इस कोऑर्डिनेट में हो या इस कोऑर्डिनेट में हो या इस कोऑर्डिनेट में हो या इस कोऑर्डिनेट को भी हम लोग ड्रॉ करें तो सारे का जो आपका एरिया आएगा वो सेम आएगा लेकिन एरिया निकले कैसे अब प्रॉब्लम ये आती है तो उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखा है कोफिशेंट ऑफ एक्स का कोफिशेंट ऑफ वाई का आप समझिए कोफिशेंट ऑफ एक्स का मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ वाई का मैं बात कर रहा हूँ अपॉन में थ्री करना है बस आपको बस इतना सारे करके यहाँ पे डाटा रख देना आपका वैल्यू एकदम एटमेटिक निकल के एकट आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस का फोर एक्स है इन टू ये एंड है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर बी वाई दे रखा तो एरिया बाउंडेड निकालना है तो मैंने क्या कहा एक्स का आपको कोफिशेंट लेना है तो एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे फोर ए है तो रख लिया हमने फोर वाई का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है फोर बी है तो फोर बी रख लिया डिवाइड बाई थ्री कर देना है ये आपको एरिया बाउंडेड निकल जाएगा देखिए एक और एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू है आपको फोर ए एक्स है यहाँ पे एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू सिक्स वाई है तो एरिया बाउंडेड बिटवीन निकालना है तो देखिए एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे कितना है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फोर है और वाई का कोफिशेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिक्स है तो फोर इंटू सिक्स अपॉन थ्री तो ये तीन दुना छः कट गया अब चार दुना आठ आपका आंसर हो गया यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्क्वायर यूनिट का भी एरिया का यूनिट होता है तो स्क्वायर यूनिट आपको लिखना जरूरी होता है इस तरह से मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ देखिए एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस का सिक्स सिक्सटीन वाई है एंड वाई स्क्वायर इजकल टू नाइन एक्स है तो देखिए एक्स का कोपिशन तो एक्स का कोपिशन नौ है तो नौ लिख लिया हमने यहाँ पे वाई का कोपिशन वाई का कोपिशन सोलह है यहाँ पे बटे में तीन कर लेना है तो देखिए तीन तरीक का नौ कट गया ये और सोलह नंबर बत्तीस सोलह तीन अड़तालीस आपका आ गया स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह से देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं वाई स्क्वायर इजकल टू टेन एक्स है और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस का फोर फाइव वाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशेंट लेना है तो एक्स का कोफिशेंट हमने ले लिया और वाई का कोफिशेंट लेना है तो माइनस का पाँच ले ला बटे में तीन करना है तो दस पच्चीस माइनस का पचास बटे तीन और एरिया तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है आपको पहले ही बताएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पचास बटे तीन स्क्वायर ये यूनिट आपको लगा लेना है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगा लेना है तो देखिए आप कितना आसानी से कर पा रहे होंगे और इधर इस इस तरह से आप जब पूरे फुल डिस्क एज ए ट्रेडिशनल मेथड आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी रहता है और लॉन्ग टाइम रहता है लेकिन आपको एग्जाम में टाइम को कंज्यूम करना होता है टाइम को सेव करके आपको क्वेश्चन को हल करना होता है तो ये आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर पसंद आएगा तो लाइक करें शेयर करें और वीडियो को